Hi friends, in this case, we will talk about the max of the max. Venn diagram. Venn diagram is easy to say. But we will make a lot of mistakes. If we make a mistake, we will make a mistake. First, A union B. First, we will make a difference in the first one. A union B is the same. 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 மைனிஸ் இதில் நடுவில் ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் டேஷ் இது மாதிரி நாலு மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே யூனியன் இருக்கு இல்லையா யூனியன்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏவையும் பியும் ஜாயின் பண்ணும் இதுவும் நான் நம்பர்ஸில் நம்ம நிறைய போட்டிருப்போம் ஏல இருக்க எழுத்தையும் பியில் இருக்க எழுத்தையும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுவோம் அதே தான் நம்ம சர்க்கிள்லையும் பண்ணணும் ஏல இருக்கிறதையும் பியில் இருக்கிறதையும் நம்ம சேர்க்கணும் இது மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க இதே நம்மளுக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னு வரும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கும் பிக்கும் கட் பண்ணுற வட்டம் இங்கே பாருங்கள் ஏவும் பியும் சேர்ற வட்டம் இருக்கு இல்லையா இதோ இதை மாதிரி நடுவில் கவு மாதிரி வருது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த மட்டுமே நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அதுதான் இன்டர்செக்ஷன் இதே நம்பரில் போடும்போது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலையும் பியில் இருக்க நம்பரில் எது சேமாக இருக்கோ அந்த நம்பர் மட்டும் எடுத்து போட சொல்லுவாங்க அதே வென் டைக்ராமில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பின்னு சொல்லுவாங்க ஏ மைனஸ் பி இதில் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது செகண்ட் இருக்கிற எழுத்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற எழுத்தை விட்டுருங்க செகண்ட் என்ன எழுத்து சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அந்த எழுத்து இப்போ இது ஏ இது பி இது செகண்ட் என்ன எழுத்து சொல்கிறாங்க பி ஸோ எந்த எழுத்து சொல்கிறாங்களோ அந்த வட்டத்தில் மட்டும் நம்ம அடிக்கக்கூடாது அந்த வட்டத்துக்குள்ளே அந்த கோடு போகக்கூடாது அப்படியே ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு விட்டுருங்க ஓகேவா நல்லா தெரிஞ்சுக்க நம்ம மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ்க்கு அப்புறம் என்ன எழுத்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த எழுத்தோட வட்டத்தில் நம்மளுக்கு கோடு உள்ளே போகக்கூடாது அதுதான் இந்த மெத்தடுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏ டேஷ் இந்த இதில் என்ன பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வரும் ஏ டேஷ் எந்த எழுத்துக்கு மேலே இந்த சின்னதை இப்படி போடுறாங்க இல்லையா அந்த எழுத்தை மட்டும் விட்டுட்டு அதுக்கு மற்றது எல்லாத்தையும் அடிக்கணும் இதை மாதிரி டேஷ்ன்னு இருந்தாவே இதை மாதிரி கட்டம் போட்டு தான் உங்களுக்கு டயக்ராம் வரும் யூன்றது தான் உங்களுக்கு டேஷ் ஃபுல்லாக அந்த எல்லாமே சேர்ந்தது ஸோ எந்த எழுத்து சொல்கிறாங்களோ அதை விட்டுட்டு மற்ற எல்லா அந்த வட்டத்தை விட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் அடிக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஏ வட்டம் அதை விட்டுட்டு இங்கே வெளியே இருக்கிறத கூட அடிக்கணும் நீங்கள் வெறும் வட்டத்தை மட்டும் அடிச்சிடக்கூடாது வெளியே இருக்கிறதையும் ஃபுல்லாக அடிக்கணும் ஆனால் ஏ வட்டத்துக்குள்ளே போகக்கூடாது நான் சும்மா ஒரு ரஃப் டயக்ராமாக உங்களுக்கு புரியறதுக்கு போட்டு காட்டுறேன் சும்மா ஏ இது வரும்போது மட்டும் அடிங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே பி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு வட்டம் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக அடிக்கலாம் பி வட்டத்துக்குள்ளே போயிட்டு வரலாம் இது நீங்கள் எக்ஸாமில் எதுனா போடும்போது நல்ல கோடு போட்டு கரெக்டாக போடுங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அப்படியே இது பண்ணுறேன் இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா இந்த இதில் வந்து சாரி இந்த இடத்துல ஏக்கும் அடிச்சிட்டேன் நான் ஏக்க இந்த இடத்துல வரக்கூடாது ஸோ இங்கே இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் இந்த ஏழை படாமல் வெளியே வரணும் ஃபுல்லாக இந்த ஏழை படாமல் வெளியே இது பண்ணி போடணும் இதுலேயே நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டயக்ராம்ஸ் வரும்போது ஒரு சின்ன டவுட் வரும் இப்போ இங்கே ஏ மைனஸ் பி கொடுத்துருக்காங்களா சேம் டயக்ராம் இதுக்கு போட்டதே தான் இங்கே பண்ணுறேன் இப்போ இதில் ஏ மைனஸ் பின்னா இப்போ நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் எந்த எழுத்து இருக்கோ அதை விட்டுணும்னு சொன்னேன் இப்போ நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் அப்போ இங்கே சி இது இருக்கேன் நீங்கள் இந்த சி கன்சிடர் எடுத்துக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது சியை விட்டுட்டு நீங்கள் ஏவை மட்டும் பாருங்கள் இதை மாதிரி வரணும் ஸோ உங்களுக்கு சி கேன்சல் ஆகணும் ஏன்னா இங்கே ஏ வட்டம் இருக்கு இல்லையா ஸோ என்ன எழுத்து சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த இதில் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் நான் இந்த இடத்துல அடிச்சிருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல அடிச்சுட்டேன் ஏன்னா இது ஏ வட்டம் இந்த இடம் ஃபுல்லாக இந்த வட்டம் ஃபுல்லாக அடிக்கக்கூடாது இங்கே ஒரு கோடு வந்துடுச்சு இது கிடையாது இதுக்கு இந்த இடத்துலலாம் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ சிம்பிளாக வெண்டாய்கிராமோட ஒரு சின்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் மாதிரி தான் இது சொல்லியிருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போடுற வீடியோவில் ஒரு ஒரு வென் டயக்ராம் டி மார்க்கனால் ஒரு ஒன்று யூஸ் பண்ணியும் நிறைய இருக்குது ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி அது எப்படி போடலான்னு நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங